皆さんこんにちは。サハロと申します。私のカップストーンのタイトルは、と昔主義、アメリカと日本の大学生に要望する影響です。よろしくお願いいたします。これは概要です。このカップスションをしたいと思っている理由はアメリカと日本の国際交流と多文化に関しての意見をもっと深くしたい知りたいと思ったからです現在はアメリカでも日本でも理学する人アメリカ人数が減ってきてきいますそれは文化面よりも経済的な面に起因しているようです。今の大学生はこの国際交流や手分解意識を高めることをどのように考えているのかも知りたいと思い、この研究をすることにしました。これは研究質問です。見つかります。一番は。現在、アメリカと日本の大学生は外国人とどのように接するか2番はアメリカと日本の大学生は今日のグローバル社会をどのように捉えどのように参加したい参加していきたいと思っているか三番はアメリカと日本の大学生は国と人種に対してどのようなステレオタイプを持っているのかそしてそれはどこから聞いているのか研究背景についてこのようなアウトラインでお話ししたいと思います。タンブクカ主義あとは何かですかいくつかの異なった文化が一つの国の中で平穏かつ共平に共存することまた特務化主義は国際的な環境のもとで異文化を尊重するというあ意味もあります。これは2011年に。ユニバーシティで行った現代の民主主義国家の多文化主義に関してアメリカと日本でいかに多文化主義は民
団体がその活動を支援しているかなどの調査を行いましたこの調査計画から国によって多文化主義を扱い方が異なっていることが明らかになりました。日本のクリキュラムを見てみると、多文化主義があまり跳ねされていないということが分かりました。例えば、韓国人の多い地域などでは、その国の言語や文化を取り入れた課外活動を推進させるなどが制度化されていません。次はバイリンガル教育や母国語の教科の財源に関する。日本では語言語政策を国家言語として日本語を促進し、日本語を学ぶ外国人のために奨学金や寄付を大学の国際交流部に追われりすぎています。今のにあ日本の NGO に関しての調査によると、多文化的あや民族的な NGO はあまりありません。その一方、国際交流やあ国際関係などのあ団体があります。これは2009年にアメリカの大学生がどの国にどのぐらい留学しているかを表しているものです。これによるとアメリカの大学生は東アジア、ヨーロッパ、オーストラリアに主に留学していることが分かりました。
、これは1983年から2009年までの日本の留学生の数を表しているものです。このグラフからも分かるように2004年から留学生の数が減少していることが分かります次はアメリカでいかに多文化主義がカリキュラムに反映されているんですが政府のこれといった政策はなく主によって違いますカリフォルニアニューヨークテキサスフロ,フロリダなど移民が多い州がクリキュラムに多分主義が反映されていませんバイリンガル教育や母国語の教科の収入を手てその提供の仕方が違いますがほとんどがスペイン語や母国語とする外国の学生のためのクラスが提供されていません。1964年にアメリカで定性制定されたアフォーメティブアクションでは雇い主は公用者の民族性、肌の色、宗教や国籍で差別することが違法となりました。テレビなどのメディアに関しては、民族の放送にあ,はあ,りあまりアトムカ主義が反映されていないと言えるでしょう。皆さん、このクリップを見てください
much cool to say. では、国連私が行った研究について、お話しします。参加者は日本人、二十人、エムネック人、二十人、合計四十人です。グッコフォモを使ってアンケート調査を行いました。外国語を学びたいから、と聞いたところ、ほとんどの日本の大学生もアメリカの大学生も外国語を学びたいと考えていることが分かりました。また、どの言語を話せるかという質問には日本人は英語を解くタイタイタイタイタイタイタイタイタイタイタイタイタイタイタイタイタイタイタイタイタイタイタイタイタイタイタイタイタイタイタイタイタイタイタイタイタイタイ
のヒットが賛成しましたした日本のだあ学生は国境がないとさまざまなことに感じて管理が行き届かないあとかまた国境がないことはあ理想だが現実には難しいという見解を示した。一方、反対とした人は国と国の間が自由に行き来できることは理想だという考えでした。ここで研究室も一致のまとめをしたいと思います。両国の学生は学徳語を学ぶことを重視しており、アメリカの大学生は日本の大学生より自分の国と異なる人と引き合う機会が多いことが分かりました。また、国境に関しては、日本の大学生は国境があ,あった方がいいという意見なのに対し、アメリカはどちらとも言えないという意見でした。それでは研究質問2の結果に移ります大学の時外国に住んだことがあるかという質問には日本の大学生もアメリカの大学生も住んだことがあるという割合が約 50% でした 50% でしたすごいですね。その理由としては、日本では留学が主に理由でしたが、アメリカは留学だけでは。
また、将来のキャリアのためと答えた日本人は約 87%、アメリカ人は 65% でした。外国人に対して嫌な経験をしたことがありますかという質問には日本人は約半数アメリカ人は約1割が嫌な経験をしたことがあるとお答えています。また、アメリカ人は日本人のほぼ2倍の 30%。がその言語が話,す話,させ話されているすみません。国に住みたいと思っているようです。ここで研究質問2の結果のまとめをします。学校語を学ぶ主な理由は、両国の学生とも文化に興味があるからで、日本人の方がアメリカ人を留学に参加する人数が多く、それはキャリアにつなげ、グローバル社会に貢献した,したいという、うん、考えから聞いているようです。研究さんの結果に移ります。将来どのような。国際的な活動に参加,、はい、参加したいかという質問には、日本の大学生は経,あ経済、報告や国際関係に関する活動に参加したいと答え、アメリカ人は観光、経済報告に参加する活動に参加したいと答えています。
次にあなたの国にあメイトナンツル、ニクタイロードなどのサービス産業の仕事に就くために来た外国人に対してどう思うかという質問にはアメリカも日本もほぼ同数でいいと思うと答えました。あなたの国にあ,にあなたあ,あなたあ国が違うあ人が移民して,してき,あきたらあどう思うかという質問にはあどの国のあ人に対しても日本人もアメリカ人もあ大多数があ,あんまり違和感を持っていないことが分かりました。移民することにあついてどう思うかという質問の結果です。両国の答えは白人と全く同じだということが分かりました。両方でも反対の音はほとんどない。前日の白人、広告人、メキシコ人あらと比べて、両国ともあ少し数字が低くなっているあのが分かりました。私にとって自分の友達がエチケットや感情を理解することがどのぐらい大切だと思うかという質問には日本の大学生はの方がエチケットや感情に理解が大事だとしています。ここで調査,調査結果さんのまとめをします。両国の学生は、各国人と短縮交流しており、外国語を学び、留学をの経験を生かして将来、国際交流の活動に参加したいと思っています。活動の内容としては、日本の大学生は経験、報告などの国際関係に関する活動、アメリカは観光、経済、報告に関する活動に参加したいと思っているようです。日本の大
学生を理学してできればその経験をカリアにつなげたいと思っています。最後に結論です。日本の大学生もアメリカの大学生も学校外国語をよく学び、将来、国際活動をし、今日のグローバル社会で活躍していきたいと思っているようです。特に日本の学生は理学し、その経験をキャリアに参加したいと思っています。両国の学生とも、他の国の人が近くに住んだり、移住してくることに関しては、約 60% の学生が固定的に考えていることが分かりました。しかし、日本人の方が外国語に日本のマナーや日本の考え方や気持ちを理解してほしい。欲しいと思っていることも分かりました。多文化は日本もアメリカも学校でカリキュラムの組み方、政策も異なっていますが、両国とも多文化が反映した環境づくりにはとても積極的かつ肯定的でことが分かりました。発表は以上です。この研究発表をするに至りたくさんの人がご力していただきました。ありがとうございました。